ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏலாம் சுவை இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வீக்கெண்டை எப்படி நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணோங்கிறத பார்க்க போகிறீங்க அதுவும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேருந்து டின்னர் வரைக்கும் இது வந்து சாட்டர்டேங்க நைட்டே நான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டதுனால கிச்சன் எல்லாம் பக்கா க்ளீனாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த மார்னிங் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வார்ம் வாட்டர் இது எப்பயுமே இது தான் நான் வந்து குடிக்கிறது இந்த மாதிரி டைமில் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண போகிறோம் லன்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற திங்கிங்லாம் போயிட்டே இருக்கும் இஞ்சி இலக்காவும் போட்டு டீ ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது இந்த டீ எப்படி செய்கிறதுங்கிறத வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் லிங்க்கை கொடுக்குறேன் இப்போ டீ எங்களுக்காக ரெண்டு கப் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஒன்று இருந்ததுனால அதை வச்சு நம்ம ஹேஸ் ப்ரௌன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணேன் அது வந்து ஏர் ஃப்ரையரில் ஃப்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து துருவின உருளைக்கிழங்கில் வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் பொடி அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் அதை ஒரு டீஸ்பூன் போதும் அப்புறம் வந்து மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் போட்டேன் யூஸ்வலாக வந்து கடையில் வாங்குகிற ஹேஸ் ப்ரௌன்ஸில் வந்து எக்கும் சீஸும் போட்டிருப்பாங்க இப்போ நான் அந்த ஐடியா எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து சிம்பிளான ஒரு ஹேஸ் ப்ரௌன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதை ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா வந்து ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பேட்டி மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே வேகிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஏன்னா நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறதில்ல ஏர் ஃப்ரை பண்ணுறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் பண்ண ஒரு மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய கிரேட்டர் வச்சு பண்ணியிருக்கணும் பெரிய ஹோல் உள்ள கிரேட்டர் அப்படின்னா கொஞ்சமாச்சும் அது வந்து மே ஐ மீன் மேஷ் ஆகாமல் இருந்திருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் மேஷ் ஆகிடுச்சு அவுட்டர் லேயர் வந்து கிறிஸ்பியாகவும் ப்ரௌனாகவும் வர்றதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு சைடும் அப்ளை பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக எனக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்குலேருந்து ஆறு பீஸ் வந்து வந்துச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஏர் ஃப்ரையர் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டி டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டில் மூணு நிமிஷம் வச்சுருக்கேன் இப்போ என்னோடய டீ ரெடி ஆகிடுச்சு குடிச்சிட்டே வந்து இந்த ப்ரீ ஹீட்டான ஏர் ஃப்ரையரில் வந்து ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸை வச்சிடலாம் எனக்கு கரெக்டாக ஸ்பேஸும் நல்லா இருந்தது இப்போ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டில் வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் வைக்கிறேன் எனக்கும் தெரியாது எவ்வளோ நேரம் குக் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் பேசிஸில் தான் இந்த ரெசிப்பியும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் மீன்வாயில் வந்து ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ் மட்டும் பத்தாதுங்கிறதுனால நான் வந்து ஆம்லேட் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேத்துக்கு மூணு எக்கு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு மூணு நிமிஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏர் ஃப்ரையரில் இருக்கிற ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸை வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக குக் ஆகிருந்தது கலர் ஒன்றும் பெருசாக சேஞ்ச் ஆகலை திரும்ப நான் வைக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி அப்பப்போ பார்த்து பார்த்து திருப்பி விட்டுக்கிறேன் வேணும்னா நீங்கள் வந்து திரும்ப ஆயில் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் ஏர் ஃப்ரையர் வந்து நல்லா சூடாக இருக்குங்க என்ன மாதிரி பண்ணாமல் க்ளவுஸ் போட்டு பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ஆம்லேட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அதில் வந்து வெங்காயமும் கொத்தமல்லி மஞ்சள் பொடி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பட்டர் போட்டு பேனில் இந்த மாதிரி ரெகுலர் ஆம்லேட் தான் பெருசாக ஃபேன்சியாக ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஆம்லேட் போட்டு எடுக்க போகிறேன் நல்லா ப்ரௌன் ஆனோடனே திருப்பி போட்டுக்கலாம் எதுக்காக ஆம்லேட் போட்டேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஹேஸ் ப்ரௌன்ஸ் மட்டும் பற்றாது ஸோ அதனால் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆளுக்கு ஒரு ஆம்லேட் இப்போ என்னோடய ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ் வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பக்கம் ஸோ இப்போ எப்படி சர்வ் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஆம்லெட் அதுக்கப்புறம் ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ் அதை வந்து தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு கெச்சப் இப்படி தான் நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண மாதிரி டேஸ்டியாக இல்லை ஹெல்த்தி வேர்ஷனுங்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் லஞ்சுக்கு வந்து வாழைக்காய் பொரியல் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியான வாழைக்காய் பொரியல் ஸோ அதுக்கு வந்து வாழைக்காய் மூணு வாழைக்காய் வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் உப்பு வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து விட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு விசில் ஹையில் வச்சு ஆஃப் பண்ணி உடனே வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டணும் பட் இந்த மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் குழஞ்சிருச்சு எனக்கு நான் யூஸ்வலாக வந்து என்னோடய பிளாகில் வந்து இதை ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அது வந்து நான் ஓப்பன் குக் பண்ணி பண்ணேன் பர்ஃபெக்டாக சேஃப்பாக வரும் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் திருவினது அதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி கால் டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு கால் டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் கால் டீஸ்பூன் வந்து கடுகு அதுக்கப்புறம் வந்து காரத்துக
அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவதுக்கப்புறம் கருவேப்பில்லை இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டு கருவேப்பிலை தவிர மிச்சருக்கிற எல்லா ஐட்டத்தையும் வந்து நல்ல செவக்க வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே பேனில் வந்து எண்ணெய் தேவையில்லை அந்த கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்ல அந்த பச்சை வாசனை கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் நல்ல கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வறுத்ததை வந்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் பவுடர் மாதிரி இப்போ வந்து குழம்பு செஞ்சிடலாம் அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் கடுகு வந்து பெருங்காயத்தை மட்டும் போட்டு தாளிச்சுட்டு இந்த கரைச்சி வச்ச புளியை வந்து நல்லா அதில் ஊற்றிடலாம் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் குழம்புக்கு தண்ணியை சேர்த்துட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க நல்லா பச்சை வாசனை புளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பொடியை கருவேப்பில் பொடியை வந்து அதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதித்து நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி வர்ற அளவுக்கு கொதித்து வரும்போது நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ அது குக்காக குக்காக வந்து நம்ம துவரம் பருப்பு உளுந்து இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் திக்காயிரும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப திக்கானோன்னே இறக்கிறத விட ஓரளவுக்கு எடுத்து ஊற்றுற பதத்துக்கு வரணுன்னே ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா திக்காயிரும் நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன் எப்படி திக்காயிருக்கு அப்படின்ட்டு பாருங்கள் ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா திக்காயிடுச்சு இதை இதை வந்து சூடான சாதத்தில் ஒரு கரண்டி குழம்பு ஊற்றி அதுக்கு மேலே நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும் எங்கள் லஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு அதனால் எல்லா பாத்திரத்தையும் கழுவி வச்சாச்சு இப்போ சிங்க்கும் க்ளீன் ஆயிடுச்சு கிச்சன் க்ளீன் ஆயிடுச்சு ஸோ கொஞ்சம் சன்னியாக இருக்கிறதுனால வெளியில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் போனோம் போயிட்டு டின்னர் வந்து ஃப்ரெண்டு வீட்டில் ஒரு டேக் அவுட் எடுத்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு திரும்ப வந்தோம் ஸோ எங்களோட டே இப்படி தான் போச்சு ஸோ வர வழியில் பாருங்கள் இது வந்து மிஸிசாகா ஸ்கொயர் ஒன் ஏரியா எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே தான் நாங்கள் மொதல் இருந்தோம் இப்போ வந்து வேறு இடத்துல இருக்கிறோம் ஸோ வந்து ரொம்ப லைவ்லியான ஏரியா இது வந்து முத நாள் வந்து நல்ல மழை பெஞ்சதுனால ரோடு வந்து நல்ல க்ளீனாக இருந்தது இது வந்து ஹைவே ஸோ ஸ்பீட் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நம்ம அங்கே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஏலாம்ஸ்வை டாட் காமாக விசிட் பண்ணு